Fala meus queridos, beleza? Aqui é o Temado do canal Renda Extra Turbo, trazendo um super vídeo aí pra vocês. Hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho aqui sobre Madala, isso mesmo. Muita gente na internet tá com essa dificuldade aí, principalmente os jogadores free, né? De qual passo dar na Madala. Qual escolher, como é que coloca os pontinhos ali nela, qual lado eu devo escolher pra minha classe, se eu vou pra defesa, se eu vou pra ataque, se eu vou pra outra build... Todo mundo não sabe a build que usar ali na Madala. Hoje eu vou estar respondendo algumas das suas dúvidas aí, talvez te ajudando de alguma forma. Então fique no vídeo aí, assista aí, bora que bora. Vamos lá, galera. Primeira coisa que vocês têm que saber na Madala, vamos lá. Inscreva no nosso canal e aprenda a ganhar dinheiro online com jogos NFT, criptomoedas e muito mais. Dicas exclusivas e informações valiosas para você aumentar sua renda e alcançar a liberdade financeira. Não perca essa oportunidade. Se inscreva agora e ative o sininho. Aqui você vai clicar na madala, né? Vai abrir ela. Eu já tenho, já fiz três personagens, tá, galera? Por isso que eu vou estar falando isso aqui para vocês agora. E nos meus primeiros eu já errei o que eu queria fazer, tá? Aprendi a consertar, busquei isso aí na Coreia, nos coreanos lá, né? Que é onde que os pessoal já jogou há muito tempo. E é assim que eu vou montar minha madala. Minha madala da minha taoísta, tá? Vai ser focada em destruição, cara. Vou focar em destruição. Ontem, mais porque você vai focar em destruição? Cara, porque eu curto ali a, a aba destruição e vou focar em destruição para ela ter mais dano ali direto, entendeu? Dentro da minha build também vai incrementar ali um pouco de evasão, né? Entre outras coisas que eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo, beleza? Então, bora que bora. Vocês podem ver que eu já comecei a desbloquear minha madala. Vocês têm que lembrar que ela tem uma chance de ativação. E se você sai pegando pontos aleatórios aqui, isso aqui só diminui, entendeu? Então é melhor você seguir uma linha que o foco seu não é ficar aqui embaixo. Se você chegar e ficar marcando pontos aleatórios aqui, você só está gastando seu seu porcentual de chance, entendeu? E perdendo também bastante jade do dragão posse, entendeu? Isso não é bom para você. Principalmente para o jogador free, isso aqui vai ser difícil de conseguir, tá? Vocês podem ver que eu tenho 50, eu não gastei mais pontos, porque essa aqui... Essa aqui é meu foco, tá, galera? Então, tipo assim, eu vou focar em puxar minha, minha linha até no topo. Ah, Altemar, mas você vai seguir isso aqui que tá aqui na tela? Não, não é assim. Cara, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, seja jogando de mago, taoísta ou guerreiro, é o que você quer para sua classe. Eu quero uma classe focada em dano, eu quero uma classe puxada para defesa, eu quero uma classe que cura. Ah, eu quero um meia boca, que eu não aconselho a ninguém fazer meia, né? Porque ou vai ser uma coisa ou não vai ser, entendeu? Não presta. Ou é melhor ser um cara fudando ou um fu defesa para se segurar até a mãe lá quando estiver na guerra. Então decida primeiro o que você quer para sua classe, entendeu? Decidindo isso, você, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui na sua madala. E vim aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma pesquisa? Você clica aqui no abinho aqui, ó. Ó, olha que legal. Aqui mostra tudo que tem na minha primeira roda. O que, que é roda, Altema? É essa parte aqui, galera, ó. Essa primeira parte aqui é a primeira roda. Aqui fala tudo certinho o que eu tenho ali. Se você vir cá e marcar a caixinha, por exemplo, chance de crítico. Olha para você ver. Vai me mostrar os dois pontos básicos que tem de crítico. Você pode ver que a única parte da roda, da parte baixa, que tem crítico, é a vermelha. Entendeu aqui? Então, se eu quero uma classe que vai dar hit de crítico, eu vou fazer a vermelha e vou ativar os pontos aqui. Na minha, eu não estou ativando porque eu estou focando destruição, entendeu? Vou pegar um pouco de crítico lá nas próximas, mas não agora. Então, é dessa forma que você vai fazer, ó. Vou mostrar para vocês agora que olha você ver mais um aqui ó destruição mínima defesa quer ver vamos, vamos ver aqui aumento de moedas drops resistência vamos pensar que você está querendo uma build evasiva né ó você marca o evasão olha para você ver o evasão ele já está puxado para o azul tá vendo que tem três pontos aqui no azul de evasão se você clicar no pontinho você vai ver que ele te dá 10 de evasão 10 de evasão, 15 de evasão e 20. Olha para você ver quantos de evasão você já vai ter aqui nessa build. Então você tem que decidir isso primeiro. Eu quero uma taísta evasiva. Eu quero não sei o que, entendeu? Você tem que pensar nisso, galera. Não adianta você chegar aqui e fazer o um negócio de, de qualquer jeito. Deixa para fazer a madala depois se você achar que tá na dúvida ainda, entendeu? Não faça. Entendeu? É melhor você não fazer do que gastar ponto. Resetar essa madala é caro. 
muito caro, vocês vão entender, eu vou explicar aí mais pra frente. Então não vale a pena, galera, você jogar os pontos aqui de qualquer jeito, tá? Não pensa assim. Vamos lá. Vamos voltar aqui de novo e eu vou te falar como que eu pretendo fazer a minha. Ó. Ah, não, vou mostrar a segunda roda primeiro. Na segunda roda, você pode ver que vem coisas novas. Aumentou, ó, 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 olha, muito mais coisa agora, ó, ó. Saca só, na segunda roda, olha o tanto de coisa a mais que tem. Pensa assim, ó, ó, multiplicador de HP, tá vendo? Começou a entrar as partes de multiplicador também. Se você é um cara que quer ficar multiplicador, você vem aqui, ó, por exemplo, multiplicador de HP. Clica aí, pá! Na segunda roda, olha onde tem um multiplicador de HP, ó. É só aqui, cara, ó. Nessa área azul que tem um multiplicador de, azul, que tem um multiplicador de HP, tá vendo aqui, ó? Mais 2.2%, tá vendo aqui? Isso é muita coisa, se você for parar pra pensar, entendeu? Ela custa 50 pra ativar. Só que você tem que lembrar que você tem que chegar lá nela, né? Então, tipo assim, toda vez que você for decidir uma, uma, um segmento para você seguir, não fica olhando aqui, não. Ó. Não olhe por aqui. Olhe aqui que fica mais fácil. Vai marcar, marca o que você acha que você quer fazer, ó. Taxa de desconto na loja, tá vendo? Tem isso, mano. Ó, multiplicador de defesa. Tem um aqui que é multiplicador de dano. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ó, aqui, ó. Multiplicador de destruição máxima que é o que eu tô fazendo, mas eu não vou seguir isso na segunda não, vou mostrar por quê. Ó, multiplicador. Na segunda tem multiplicador, olha para você ver, ó. É onde que ele tá aqui, ó. Ele tá nessa aqui, ó. Cá no cantinho, tá vendo aqui no roxo, ó. Então, galera, vocês têm que pensar muito bem na hora que você estiver fazendo a sua build, tá? E bora que bora. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer na minha, tá? O que, que eu pretendo fazer para a minha Taoísta? Vou focar em destruição. Como é que eu vou focar em destruição? O primeiro elo do meu vai ser esse aqui, né? Esse é o primeiro elo da minha roda. Então, repare aí como é que eu estou fazendo. Ó. Cuidado para você não ativar esses pontos aqui, que eu não ativei. Ó. Eu só peguei a taxa de penetração de defesa, que é boa. Não ativei esse último ponto aqui, ó. Chance de crítico. Se eu tiver sobrando pontos lá na frente, pode ser que eu ative, não agora. Né? Porque o foco aqui é gastar pouco e tentar pegar mais, entendeu? Pensa assim, toda vez que você for usar sua madala, você quer gastar pouco e pegar mais poder, entendeu? Essa aqui é a visão. E, e lembra, galera, que vocês têm que ativar as pedras ainda. Eu depois eu vou fazer um vídeo à parte só com essa questão de pedras também, tá? Essas questões de jade aqui, que você vai ter que gastar bastante ponto para ativar elas, entendeu? Então isso aqui eu vou fazer mais para frente. Tô explicando melhor, mais detalhado, tá? É... Então vamos focar aqui então. Então, baseando no que você tem agora de Jade, olha pra você ver, eu já, eu já fiz isso tudo aqui e gastei um pouco do que eu tinha. Eu não lembro certo quanto eu tinha não, tá galera? Não lembro quanto eu tinha, mas eu tinha bem mais que esse aqui, me ainda sobrou 50. Isso quer dizer que dá pra me andar mais um pedaço da outra roda. Tá, agora vamos lá. Na segunda roda, que é essa aqui, eu tô focado em quê? Que eu falei lá no início, lembra? Destruição. Então, eu vou procurar aqui destruição, ó, destruição máxima. Vou marcar a destruição máxima. E abrindo a madala, a gente já vê que eu tenho duas destruição máxima aqui. Uma aqui, duas aqui e uma aqui. Ó. Baseado no que eu quero, galera, para minha taoísta, eu quero destruição máxima. Né? Eu poderia pegar esse elo aqui, né? mas esse elo não é o que eu quero. No momento, não. Eu vou focar nesse elo aqui, ó. Vocês vão entender isso mais pra frente. Por que, que eu vou focar nesse elo? Porque se você pegar pra cá, ó, sabe por que, que eu vou focar nesse roxo, galera? Lembra que eu falei pra vocês lá atrás do multiplicador? Essa roda aqui é a única que tem um multiplicador. É por isso que eu vou focar nela, entendeu? Vou focar nela puxando pra cá. Ó. Lembra que tem essa pedrinha também aqui que eu vou ativar ela no futuro, tá? Mas a ideia é o, que é o seguinte, é você vir fazendo esses pontos aqui. ó. Você vai vir pra esse ponto, né? Desse você vai vir para esse, né? Tentando gastar o mínimo possível. Vim para esse aqui e não vai pular para cima ainda. Por quê? Eu vou mostrar para vocês o que eu vou pegar lá embaixo. Então, é essa roxinha que eu vou pegar, tá, galera? Lembrando que focado em destruição máxima e esse aqui é multiplicador. Ó. Multiplicador, destruição máxima. Porque eu tô focado em destruição máxima no meu personagem, tá? Se eu tivesse focado em cura, eu ia voltar aqui na roda e pesquisar coisas relacionadas à cura, entendeu? Se eu tivesse querendo defesa, eu ia pesquisar coisas relacionadas à defesa. Evasão, evasão, entendeu? É assim que funciona. Então, muita gente tá tendo dificuldade nisso aí. Não sabe como é que funciona a roda. E é assim, cara. Funciona. 
Ah, e qual vai ser o último elo que eu vou pegar? Ah, cara, o último elo que eu vou pegar, que é a terceira roda, né? Que é esse externo. Eu também vou pegar a destruição máxima. Ó, destruição máxima. Ó, destruição máxima. Se você abrir destruição máxima, você vai ver que a destruição máxima está puxada aqui embaixo. Ó. Tem um aqui, tem aqui, tem aqui, tá vendo? Mas o meu foco vai ser esse aqui, galera. Por quê? O meu foco aqui vai ser esses três aqui, ó. Por que, Altemar, você vai focar nesses três lá em cima? Cara, porque isso aqui vai ser o conjunto que eu vou trabalhar na minha taoísta. Eu vou trabalhar com esses três elos, né? Lembrando que aqui tem multiplicador envolvido também. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Se você chegar aqui, ó. Além da destruição máxima que tinha no, no elo que eu peguei, ele também tem multiplicador. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui, multiplicador. E juntando multiplicador com a destruição máxima, ó, destruição máxima é multiplicador. Olha aqui, eu preciso que eu falei para você, eu tenho um multiplicador aqui e tenho um multiplicador aqui. Então, eu vou combar o, o desse aqui, o dessa roda aqui, com o dessa aqui, com essas duas aqui e essa do meio aqui para entrar no conjunto. Então... Deduzindo isso, você vai ver que dentro dessas aqui também, elas vai ter aumento de dano de monstros, ela vai ter ali aumento da cura, que a minha taoísta... Lembra que tem a taoísta tem uma cura lá, a pica da galáxia? Isso aqui vai ser essencial para mim, entendeu? Então, essa build aqui é que eu estou fazendo, aumento de destruição dependendo do nível, tá vendo? Isso aqui, cara, é o canal, tá? Para quem está querendo uma taoísta aí, isso aqui eu acho que vai ser top. Ó, aí que vem a parte que eu falei pra você da invasão, que eu não fiz lá atrás, vou deixar pra fazer aqui na frente. Não que eu não vou fazer aquilo lá atrás no futuro. Mas eu tenho que focar no que eu posso fazer no free agora. Né? Defesa, tá vendo? Ó, aqui vai me dar um pouco de defesa, defesa mágica. Esse azul aqui já é voltado um pouquinho pra defesa dentro da minha taoísta, entendeu? Então eu vou deixar pra pegar minha taoísta, minha, minha, minha taoísta vai deixar pra pegar defesa lá na frente, galera. É isso mesmo, lá na frente mesmo. Ó, resistência dando crítico, entendeu? E nessa aqui que é a roxa, você vai ver que ela já vai entrar um pouco de destruição também, que é o que eu queria. Multiplicador de destruição, tá lá, 7.8. E mais evasão, ó. Olha lá, evasão de, da ataque velocidade. Ó, aumento de recuperação de porção de HP em 11%. Olha para você ver, adição de evasão, ó, evasão e confusão. Olha lá, aumento de ponto... Aumento na potência do efeito do despertar. Olha para você ver como é que isso aqui é pica, mano. Ó. É, evasão, ó, mais uma evasão. Mais um MP. Então, galera, a visão minha que eu estou pensando nisso hoje é isso aqui, tá, galera? Lembrando que quando você fazer essa roda aqui, ó, você subiu para cá e você tiver uns pontinhos sobrando, você ainda pode dar um pulinho para o lado aqui, pegar essa velocidade de ataque... E esse aumento de ataque e dano dos usuários também, se você quiser. Ó. Então, lembrando, para mim conseguir fazer a minha build hoje, eu vou gastar 4k de gold. Exatamente, 4k de gold. Por que, que eu vou gastar 4k de gold, até mais? Essa é a parte difícil, tá, galera? Que a gente vai ficar um pouco chateado aí para quem é free. É, a gente gasta gold, cara. Não tem jeito, a gente gasta gold mesmo. Olha, eu preciso dar duas voltas na minha madala. Eu acredito que seja duas voltas, tá? Não sei quantas. E não sei se o compasso ele deixa eu girar o, o contorno inteiro se eu, sem dar problema. Eu vou mostrar para vocês, ó. Se eu clicar aqui para girar a roda, tá vendo que eu posso girar a roda? Ó, se eu girar para cá, ó. Não, não é realidade, não quero girar para cá, eu quero girar para cá. Ó, beleza. Tá vendo que ela tá pegando aqui, ó. É meio que eu quero, tá vendo? Ela vai pegar aqui e subir pra cá, né? Essa aqui é a minha visão. Só que pra mim ativar essa roda nessa posição, eu teria que ter o compasso. É, eu vou mostrar pra vocês o preço do compasso e onde que compra, tá? Então, tipo assim, eu teria que, dar, eu teria que ter o compasso pra fazer a primeira girada. E, voltando aqui agora, eu preciso também trazer essa roda pra cima. Então, se eu clicar aqui, ó. Eu preciso trazer a roda externa para cima, porque eu pego, quero pegar esses três de baixo aqui, ó. Então, eu teria que girar ela também. Não, é para cá. Olha para você ver, eu teria que dar, ó. Eu não sei se vai gastar mais, galera, mas eu teria que fazer isso aqui, ó. Entendeu? Por quê? Vai combar esse aqui 
com esse aqui, com esses três aqui, ó. Essa aqui que é a minha build, que eu vou fazer de início. Vou expandir ela de acordo com o que der. Vou puxar para a lateral, pegar um pouco aqui, subir. Então, tipo assim, galera, vai depender muito aí de como você quer seguir a sua, tá? Eu estou focado em destruição, que é a minha classe, vai ser assim. E um pouco de cura lá na frente. Isso serve para mago, para taoísta, para qualquer classe, tá? Basta você decidir o que você quer fazer no jogo. É, decidir o que você quer fazer no jogo, quer curar, quer bater, quer tancar. Aí você consegue fazer sua build aqui interna facinho. Lembra de seguir os pontos, igual eu ensinei. Ó. Vem aqui, ó, filtros que você quer. Fica muito mais fácil você achar, né? Assim você vai conseguir pular as escalas dessa para essa e para essa aqui. E achar tudo que você quer e virar certinho. É importante saber que o compasso é caro. E aonde que você compra o compasso? Na loja de gold, galera. Olha, velho. Dropei, velho. Que lisa. Dropei o peito S. Se você vir aqui na loja de gold, galera, você vai ver que aqui vende o compasso. É, exatamente. Ó, 2k de gold. Hoje eu não tenho dinheiro, realmente. Eu tô jogando free, cara. Eu tô sem condição de comprar isso agora. Então, eu vou ter que esperar pra mim juntar esse gold e poder comprar, mano. Que pra me mexer na minha build ali, eu vou ter que gastar 4k de gold. Então, eu vou só conseguir explicar isso pra vocês mais pra frente. Aí eu venho cá e compro esses, esses duas bússolas aqui. Eu sei que tem outro lugar que dá pra pegar a bússola. Só que eu ainda não sei o local exato. Por isso que eu não trouxe nesse vídeo, tá? Assim que eu descobri, eu trago um outro vídeo explicando pra vocês. Eu sei que tem uma outra loja no jogo que eu acho que tem esse compasso. Agora eu não sei se é loja do clã. Eu já dei uma revirada e não achei. Por isso que eu não vou falar outro lugar. Por enquanto eu vou deixar só o um mercado aqui. Se alguém saber outro lugar, deixa nos comentários aí pra nós, beleza? Galera, é isso aí que é o início, tá? Eu queria pedir desculpa pelo vídeo longo, mas você sabe que coisa assim a gente tem que falar explicadinho, devagar, para a pessoa entender. Qualquer dificuldade que você tiver, deixa aqui abaixo que a gente tenta ajudar aí de alguma forma, tá? Lembrando que isso aqui é só para vocês terem uma noção, tá? Não estou mandando ninguém fazer igual eu estou fazendo. Eu estou seguindo aquilo ali, quem quiser seguir igual, senta o pau aí e vamos ver o que vai dar, beleza? Obrigado a todos que assistiu o vídeo aí de coração. Não esquece de compartilhar e deixar aquele like para nos ajudar aí. Tchau, tchau, fui!